ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻട്രി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ചില ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്പീഡ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ആവറേജ് എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ചില ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പല സിനാരിയോസിൽ പല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു സാധനത്തിന് അൻപത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റമിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അതിന് അമ്പത് ശതമാനം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഓരോ നൂറിലും എന്നാണ് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ അൻപത് ശതമാനം എന്നതാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അൻപത് ഔട്ട് ഓഫ് നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നേർ പകുതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നേരെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക നോക്കാം സോ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം Raju's income is 20% less than that of Rahim. How much percent is Rahim's income more than that of, that of Raju's income? This is our question. What do you think about this question? We have to ask you a question. Raju is the same as the same as Rahim. Rahim is the same as Rahim. Why? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റഹീമിൻ്റെ ഇത് രാജുവിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് എടുക്കുക ഇവിടെ ഏതാണോ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളത് നമ്മൾ അതിന് നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജുവിൻ്റെ ഇൻകം റഹീമിനേക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കുറവാണ് എന്ന് അല്ലേ സോ ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള ആൾ ആരായിരിക്കും റഹീം ആയിരിക്കും സോ റഹീമിന് ഇവിടെ ഇൻകം നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജുവിൻ്റെ ഇൻകം അയാളെക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കുറവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കിവിടെ എൺപത് രൂപയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇനി ഇത് ഇരുപത് ശതമാനം കുറവാണെങ്കിൽ മറ്റേയാളുടേത് എത്ര കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ടു പേരുടെയും ഇൻകം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പം അത് എത്ര കൂടുതലാണെന്ന് അറിയാൻ ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആര് വെച്ചിട്ടാണ് ഹൗ മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് രാജുസ് ഇൻകം സോ രാജുവിനെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് സോ ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നാല് കിട്ടും സോ ഇവിടെ നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബിയിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം നമ്മു
ഇതിനേക്കാളും മറ്റേക്കാളും കുറവാണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ലെസ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൈനസ് സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് എത്ര കുറവെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് ഇരുപത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ എൺപത് കിട്ടും സോ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പേനയും പേപ്പറും എടുക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും സോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബിയിലാണ് അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു വസ്തുവിന് മറ്റൊന്നിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കുറവാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബൈ വാട്ട് പേഴ്സൺ ഷുഡ് എ ഫാമിലി റെഡ്യൂസ് ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ സോ ആസ് നോട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോഷ്യസ് ആയിട്ട് അധികം കറണ്ട് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാനും ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യും അല്ലെ അതേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് അതേ കൺട്രോളിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും അല്ലെ അതേ കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി അപ്പൊ അതിനെ കുറയ്ക്ക അതിന്റെ മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗം എത്ര കുറയ്ക്കണം അവിടെയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ട അതേ ഫോമില തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ബേസിക്കലി ഒരു സാധനം മറ്റൊന്നിനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലെ സോ വീണ്ടും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ ചോദ്യം ത്തിന്റെ ശരി ഉത്തരായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഫോമില അതാ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഈ സാധനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരൊറ്റ ഫോമില നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത ചോദ്യം ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കുക്കിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മേ ബി ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപയായിട്ട് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം പുതിയ വില അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും കൂടെ കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി നമുക്ക് അവർ കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി നമുക്ക് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഒരു ഫാമിലി ഒരു മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു വർഷത്തേക്കോ എത്രയെങ്കിലും കണക്കെടുക്കാം നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് കരുത് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ മൊത്തം കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയായി
by increasing the cost price by 20%, then he decreases the price by 10%. What is the percentage of his profit and loss? Now, I am going to say that the profit and loss is profit and loss. The discount is the application of the concept of percentage. Now, we will solve this. Here, we have to say that there is a Vyabari. If you have a Vyabari, you will be able to get a Vyabari. 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 डिस्काउंट गुड़ तो अलग ही लादेंटे वेला पत्ता शर्द माना कर्चु अंगने एंगी लायल के वड़ा किटन नंदे प्रॉफिट आय रिक्यो अदो लॉस आय रिक्यो अंगने आने के तने अदो एक्ट्रे आय रिक्यो इन दाने चोदी मतलब अबे एंगी ना तमके सॉल्व ये नाइट बच्चा नमके रंडे रीडीले सॉल्व या पैटर्न आंसर गिटन Ibu-de, ini adalah adin dan ne editeri kena dah. Maybe nur ribu ya na. Ini sahaja tu ne actual price na. Namu ke berasa um je. Okay? Nur ribu value orang sahaja na. Ia adalah ibu-de ribu yang dah jadi. Kuti. Lain. Ibu-de sahaja na kuti anu macam mana? Kita, namu de adat price setri ay. Nur ti ibu-de ribu ya na. Ippo, ini adalah ibu-de list editeri kena. Enne ta adi na ia adalah patah sahaja na korang. So nur ti ribu dene patah sahaja na nu orang setri ay dikem. Patah sahaja na nu orang ada. Pandran dua ribu ay dikem. Okay? So pandran dua ribu ay adalah Ini nak korcet orang ni, kita, nama kita nuti itu ada minus of pandra ni jadi kerana, nama kita ni kita nuti satu ribu yang ada kita. So, adiam satu ribu yang ada itu indah iran ada, adiam yang alat itu indah iran ada directly nur ribu yang ada itu. Ippa madai sahaja nama nuti satu ribu yang ada beli kita. Apo nur ribu yang ada sahaja nama nuti satu ribu yang agam ada labu hana nashta anu anda. Definitely ini modal nuki terang kita ada profit itu ni anu lah. So satu ribu yang ada labu hana, ini ada nur ini satu nol ribu di lana. So eight by hundred nu aset terang kita ini arthat tiga hari kau. Eight percent na hari kau, nama kita berapa hari kau. So eight percent profit itu deh, nama kita option number B ni lada. Apa ini anu? Ini cowok itu ni utara. Ingin ni anu nama kita conventional method ni lama kita solve ni. Tapi apaksi nama kita berapa? Conventional method ni lama kita berapa? Shortcut tu beri kita anu. Apa ini shortcut ni? Dan macam mana? Ini tu nama kita percentage ni lama application ni tu beri ni lama shortcut ni anu. Orang wasta ni lama kita adiam kuti pinne korcuh. Alangi lama adiam kuti pinne kuti. Adiam korcuh pinne korcuh. Ingin ni ada combination anu. Ingin ni ada effective vitiasa ni lama kita beri ni lama random ni sama lama. Apa ni ceri ni difference beri ni lama. Adalah ni lama kita beri ni lama. Adiam A. Orang Apa itu value? Ibu deh ini adalah dana, leh. Apa adanya? Nama kita A ayat dekam. Adat tadi ibu deh B. Adanya nama kita ibu deh 10 ayat dekam. Next, nama kita ibu deh cerita karya. Ibu deh AB divided by 100 dan dana. Okay? Apo ini adalah nama kita use yang ayat boleh. Nada ini ibu deh nih kita extra shraddhi kini dua karya dan dana macam leh. Ibu deh plus minus um nih kita pertegam careful ayat dan okna. Enam macam mana nih kita? Ibu deh adat tadi case leh iyalah ibu deh shadu mana kurut ane cerita dale. Apa nama kita ibu deh plus A itu dekam. Ini ada tu dulu lah, iyalah, patah sahaja mana korcuh, apa nama kita dina minus itu ada. Ini ni kalau berada cerita karya, ini berada plusum, ini berada minusum mandu. So, ada ni arah tham, ini berada ini mandar ni ada kim plusum, minus mana. Plus ini ya, minus ini ingat, kita kita multiply cerita, kita kita answer ini ada beriya minus ini ada beriya. So, minus AB divided by hundred. Ini tu ni kalau you see ini tu, ni kalau easily ni kalau kita answer itu, apa cerita karya, kurut ke orang ni kalau plus ada, korak ke orang ni kalau minus ada, ada ni answer je, ini berada tu sign ni kalau just choose ya, okay? Apa ini ada? Ia adalah adi entah jadi itu iru itu shadamanam kuti. Entah ti ialah patah shadamanam korcuh. Entah ti ialah entah adat itu jadi anak itu bodoh minus of the iru dek ya iru itu into patah divided by iru dek ya hundred anu beri nala. Apa nama kita answer itu? Ini windam iru itu minus of patah minus of. Iru itu orang yang nur orang itu divide itu ialah orang dah anu gitu nala. So iru itu ini pada orang itu ayat nama kita answer itu iru itu satu shadamanam iru itu plus anu beri nala. Minus mana loss? Alangil nashta magum. Answer lebih dek plus sahaja beri nada, so 8% profit ana option number B ana pun E question dek correct answer right beri. Okey, apa dek ingat? Cenderung tu mansla ello A um B um A B by hundred um, nengal ortu ikya. Ini nengal dek question le beri nna. Sign answer itu question leh anda kaya ano use ini diri kena dah. Adin deh sign answer itu tu beranam. Ninggal a question solve jian aita edukan deh. Okey, apa ini nok? Adiam kuti plus, pinna korcuh minus, plus sendiri minus sendiri produk tu minus ana, adu guna minus. Ini randa zaman ini ala kute ana jian deh ninggal a mottam plus sah. Le, ini randa zaman ana korki ana ninggal a minus a minus b minus into minus plus sah itu guna ini berada matram plus ber. Okey, apa ini deh pala baga bayi denggal a questions leh coidi kaya renda. Ini deh previous year question ana. Ini adit tada matur previous Ini sebuah question simple itu lah jodih ana. Iri bati randa re shadaman em of nanur. Etre ana nanur jodih. Nama lagi ni ada typically normally solve ini ni. Iri bati randa re shadaman em. Le, so twenty two point five divided by hundred. 
ഓഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇൻറ്റു ആന്ന് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഫോർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കേസസിൽ ഉപകാരപ്പെടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സും ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൂടി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെ സോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ടു ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് എഴുതേണ്ട കേട്ടോ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി നാനൂറ് ശതമാനം ഓഫ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടു ആണ് അല്ലെ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ നാനൂറ് ശതമാനം ഓഫ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് നൂറ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് നാനൂറ് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ് ബൈ നാല് നൂറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാലാണ് ബാക്കി വരുന്നത് സോ ഇതിന് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാൽക്കുലേഷൻ പാട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു കാര്യം എക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പല കേസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോമൻസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല വേറെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വേണ്ടതെന്നുള്ള സജഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷന് പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാംസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺസേൺസും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ നിങ്ങളെ കൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്